死者从家里去河边，一定会经过这条街，而这条街一共有三家药铺。你们两个去其他两家药铺问问。明白。进人堂，你们衙门前几天不是有人来问过了吗？先前问的是男人，现在问的是女人。案发当日，你店里可有一位壮硕的女子前来买药？壮硕女子，没印象。你再好好想想，她不是寻常女子，身板结实，手很大。她卖的药里包含乌药和甘草。乌药和甘草都是寻常药材，根据常用药方混合其他草药，提前包好，给钱给药都在一瞬间，谁记得住啊？那你们店里的伙计都是男的吗？啊，是的。走吧。掌柜的，像你们这种掉落的药材，你们怎么处置？自然就丢掉了。丢哪了？这杏仁堂啊，是杏仁街上最大的药铺，每段时间他都会因为各种各样的原因而丢弃药材。凶手手里的药材，我猜，也是来源于此。没错，这些药材虽然被遗弃，但是有一部分还是可以拿来煎熬，药效不浅。哟，你对药理还挺熟悉啊。我娘曾生过重病，药都是我亲手熬的。呃，这里杂乱不堪，垃圾遍地的，而且距离案发已发生两天了，恐怕没什么线索。试试吧。行吧，我陪你一起找。没关系嘛，或许线索在其他两个药铺呢。老大，老大，我们都问过了，没有收获。可恶！不，不是你，你别急啊，弄伤了自己的手。小白。刀痕很新，是最近几天刻上去的。这个位置，用刀刻上。啊根据刀痕的宽度，应该是短刃，是凶手留下来的。不会错。上面有血迹。凶手为什么会随身携带一把带血的刀刃啊？是不是人血？是猪血。你确定？我曾经研究过人血、猪血、牛血，还有鸡鸭狗羊，凝固之后各有细微不同。我确定这是猪血。猪血，嗯，到底是……所以凶手是一个杀猪的女人，住在附近，身高和我类似。加上之前掌握的线索，立刻去查。是。嗯、怎么，你怕了？不。我现在就一个字，服了，服了，两个字，一个字，都行。
。要什么肉？猪心。卖完了。走开，莫要挡我做生意。现在无人买肉，介不介意我讲个故事？这个故事就是啊，从前有一位姑娘，贤良淑德，可惜只是长得五大三粗，相貌平平，根本没人敢上门提亲。于是乎，这位姑娘的父亲便给她招了一个上门女婿。这个上门女婿好吃懒做，每天各种嫌弃这个姑娘。可这姑娘呢，一心一意。供他吃，供他穿。如此一来，反而就更加助长了那个女婿的气焰。他拿着姑娘所有的钱，找了一个相好。这个相好啊，哇，花容月貌，千娇百媚。他和这个姑娘根本就比不了。住口！别急，我还没说完呢。最后，这个女婿啊，卷走了家里所有的钱，带着这个相好远走高飞。姑娘的父亲受不了这个打击，一命呜呼。不要再说了。姑娘伤心欲绝，生活更加陷入了困顿之中。她只好替人杀猪卖猪，一来呢，是为了养家糊口；这二来啊，就是因为杀猪。能够宣泄自己心中悲愤的情绪，哦，还有，他会时不时的去捡一些药材，煎熬服下，以解自己的郁结之症。这心病啊，还需心药医，很明显，普通的中药根本治疗不了心症。这频繁的杀猪。只会增加这位姑娘的戾气，她的心啊，也慢慢变得扭曲了。嗯、对了，就是这个眼神。每当他看到穿红鞋、戴耳环的无辜妇女，他都压抑不住自己愤怒、仇恨的心。所以用杀猪刀杀了他们，这还不够。没隔几天，他又故技重施，又残害了一条无辜的性命。故事很精彩啊！可以啊，心理素质还挺硬。徐锦娘，他们的鞋，你穿的还合适吗？他们的耳环，你戴上，依旧平平无奇。我要杀了你！我要杀了你！徐锦娘，你连杀两条人命，罪大恶极，还不束手就擒？我没错，他们都是狐狸精，都该死！他们不配穿红鞋，不配戴耳环。我杀他们，天经地义。杀人偿命，才是天经地义。<笑>我家相公原本是个老实本分的男人，入赘进我家后，起初他并没有嫌弃我的容貌和身材
我们一起操持着一个小石摊儿，生活富足又快乐。相公，好吃吗？真好吃。来，娘子你也吃。娘子，辛苦了。真美。可是几个月后，他变了，他各种嫌弃我。菜难吃也就算了，还每天面对你这张丑脸，真他妈倒胃口。相公，相公，相公洗脚。你瞧瞧你，现在哪还有一点女人样？水桶腰、大饼脸，我要不是醉血，早就把你给休了。后来我才知道，原来他在外面有了一个相好的，没想到他拿走了家里所有的钱财，带着那个相好的远走高飞。相公别走！相公放手！相公，你说了放手。那个狐狸精，如果不是他，我相公不会对我变心，也不会抛弃我的。红色绣花鞋，婴儿欢，他们通通都是坏女人，都该死。薛青娘，有没有想过，是自己的问题？带走。沈君逸，我诅咒你，你将会和我一样，一样得不到男人的珍惜。走，君逸，别听他瞎说，他有病，啊，那走吧。回来啦！娘，我先回去换衣服。那个沈夫人，我也先走了。哎，急什么呀？哎，小白呀、啊，你来我们沈府也有一段时间了。啊，你觉得这沈家怎么样啊？好啊，非常好，是信州人人梦寐以求的地方。<笑>你这孩子竟说实话。这沈家虽好，终归还是缺了个男主人。<咳>那沈夫人的意思是？你觉得九叔怎么样啊？这个九叔啊，九叔，你觉得九叔怎么样啊？这个九叔啊。九叔，九叔成熟稳重，知暖知热，是个可靠的男人。我去，原来他和九叔早就勾搭上了。我现在就是担心君叶，他一向有主见，性子刚烈，我怕他会反对这件事。那沈夫人打算怎么办呢？你帮我劝劝他。我我帮你、啊，君叶现在对你甚是亲近信赖，你肯定能劝动他。可是我这是一百两，事成之后另有重谢。就这样了，我先走了，先走了。哎，沈夫人，沈夫人，沈夫人，那个我真的还想多活个几年。
你和九叔真的是绝配，巨坑。小白，来的正好。干嘛干嘛干嘛？来，干什么？把这个转交给君爷。什么东西？你们是不是想玩死我？我有一个好消息，还有一个坏消息，你想先听哪一个？随便。坏消息是你入职京城神捕司，被驳回了。怎么没反应？继续说。好消息是，你娘终于找到了自己的幸福。完了，腰包走了，腰包走了。谢谢。嗯，谢谢。嗯、九哥，君夜的脾气，你是知道的。如果他不点头，谁都进不了沈家。你放心，为了你，我会不惜一切代价的。九哥，夏梅。